చేసుకుంటున్నారని ప్రొజెక్ట్ చేశారు కదా సో ఈ లవ్ ఎమోషన్ వల్ల వచ్చిందా లేదా రొమాన్స్ వల్ల వచ్చిందా నా ఉద్దేశంలో లవ్ లేనిదే సెక్స్ లేదు సెక్స్ లేనిదే లవ్ లేదు దే ఆర్ ఇంటర్ మింగిల్ యూనో నేను చాలా లవ్ చేస్తాను కానీ ఏదో సెక్స్ చేయాలంటే ఆయన కింద పడేస్తాను నేనైతే అన్నయ్య ఇక్కడ నుంచి యా సో బేసిక్లీ ఐ థింక్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సెక్స్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ లవ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ ఇంక ఇంకా ఆ మాటకు వస్తే సెక్స్లో ఒక నిజాయితీ ఉండదు లవ్లో ఉండదు నువ్వు లేకుండా నేను బతకలేను అని చెప్పి వాళ్ళు ముంచేస్తారు సెక్స్లో ముంచేయరు అట్లీస్ట్ యూనో యా ఈ స్టోరీ తీసేటప్పుడు మీరు అనుకున్నారు ఆ జనాలు ఏమనుకుంటారు అలా అని ఏమన్నా వీళ్ళని ఏమన్నా జడ్జ్ చేస్తారా ఆర్ మిమ్మల్ని జడ్జ్ చేస్తారు జనాలు ఏమనుకుంటారా అని నేను ఎప్పుడన్నా ఆలోచిస్తే ఎప్పుడు చచ్చిపోయండి ఇంత ఇంత బ్రాడ్ మైండెడ్గా ఎలా ఉంటున్నారు సార్ అంటే సిగ్గు శర్మ అని వదిలేసాను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో వదిలేసాను థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ దిస్ ఇస్ షైలు మీ లైఫ్లో మీరు ఫేస్ చేసిన ఒక డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ అంటే కొంచెం పాత రోజులు అంటే ఇప్పుడంటే నేను మొత్తాన్ని ఓపెన్గా చెప్పేస్తాను అది ఇంకా ఆ పరిపక్వత నాలో రాకముందు ఓకే నువ్వు ఒకేసారి నాలుగు నలుగు అమ్మాయిలు తెరఫేర్లు ఉండే ఏదో ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అందరికీ తెలిసిపోయింది అప్పుడు దాంతో నాకు బుద్ధుడికి బోధి బోధి రక్షం కింద జ్ఞానం అయినట్టు అప్పటి నుంచి అన్ని ముందు చెప్పేస్తాను అందరికీ అదే సో కినో నా ప్రాబ్లం ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటివరకు మళ్ళీ ఎప్పుడు డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ రాలేదు అండ్ బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్ రిగ్రెట్ నేను అమ్మాయిగా పుట్టకపోవడం యా ఎందుకు నాకు అండి ఎందుకు వై అమ్మాయి అయితే ఎప్పుడు అడిగినప్పుడు మూటుకోవచ్చు మగవాడికి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ బైబుడి పేరు ఆన్సర్కి సిరి సార్ నాది క్వశ్చన్ మీకు శ్రీదేవి గారు ఇష్టమా లేకపోతే అప్సరాని గారు ఇష్టమా శ్రీదేవి గారు పోయారు కాబట్టి ఆవిడ ఇన్నర్ ఇన్నర్ కాబట్టి అప్సరా అని చెప్తా ఓకే లేకపోతే ఆవిడ స్పిరిట్ ఇన్ ఉండొచ్చు మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఆలోచించారు యా ఎందుకంటే అప్పుడు అక్కడికి వచ్చాక నేను నరకంలోకి పంపిస్తే మళ్ళీ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను సో ఇందాక జరిగింది యాక్చువల్లీ నాకు టైఫాయిడ్ ఫీవర్ సార్ సో నాకు జస్ట్ మీరు మిమ్మల్ని కలవడానికి ఒక కాల్ వచ్చింది ఒక హాఫ్ అన్ అవరే టైం ఉంది నాకు సో ఇవాళ ఫ్రైడే కాబట్టి నేను క్లాత్స్ అన్ని వాష్ చేసేసాను కంప్లీట్గా సో నాకు అండ్ మిమ్మల్ని కలవాలని చాలా ఐమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ సార్ సో ఎక్కడ మిస్ అయిపోతాను అని చెప్పి నేను హాఫ్ అన్ అవర్లో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోయి ఆ వెట్ క్లాత్స్ వేసుకొని నేను మిమ్మల్ని మీట్ అవ్వడానికి వచ్చాను సార్ ఓకే ఫైనల్లీ ఐమ్ ఎక్సైటెడ్ సార్ నాకు మీ లాయల్టీ చాలా నచ్చుతుంది సార్ లాయల్టీ నేనా యా సరే ఏదున్నా మీరు ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడండి సార్ అది ఫ్రాంక్నెస్ సార్ యా యా ఫ్రాంక్ ఫ్రాంక్నెస్ చాలా బాగుంటది ఉండి నా జీవితంలో ఇంకా ఎవర్ని చూడను అని చెప్తే రాళ్ళు లాయల్ ఓకే అది చేయరు అది వేరే విషయం అది చెప్తారు అలా ఎవరు ఉండరు సార్ ఉండరు లాయల్ గా ఎవరు ఉండరు ఎవరు ఉండరు ఓకే థాంక్స్ ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడితే ఎవరు ఉండరు సార్ సీక్రెట్ గా ఏదోక చేస్తూనే ఉంటారు బట్ పైకి లాయల్టీ గా ఉంటారు సర్ అండ్ కెన్ ఐ ఆస్క్ యు సంథింగ్ yes can i hug you yes i would love it yeah yeah thank you sir nenu inkoka 10 days varaku snanam cheyanu thanks mi mali hug cheskuna feel povutadi sir malli snanam chesthe wow that's a great compliment hmm. thank you sir hello sir i'm preeti sir like meeru we lider ni heroine ga enduku choose chestunnaru we lider ni ante naaku because both of them are very beautiful and they are very sexy అండ్ సో ఒక విజువల్ లేయర్ ఒక లవ్ స్టోరీలో చూడటానికి బాగుండాలి హీరో హీరోయిన్ అనేది ఇక్కడ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ బోత్ ఆఫ్ దెన్ లుక్ వెరీ హై ప్లేసింగ్ యా సార్ మీరు లవ్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు లవ్ అనేది మర్చిపోయినాను చాలా సంవత్సరాల క్రితం అది ఏంటి అనేది ఐ మీన్ ఐ థింక్ రియల్ రియల్లీ నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు సే టు కేర్ ఫర్ సమ్వన్ ఈజ్ లవ్ నిజంగా తన తన గురించి కానీ అది ఎవరైనా సార్ అమ్మాయి అన్నవచ్చు ఏదైనా అవచ్చు టు కేరింగ్ టు కేర్ యా హాయ్ సార్ దిస్ ఈజ్ అఖిలా 
ఒక అమ్మాయికి అబ్బాయికి లవ్ ఉంటుంది కానీ ఇద్దరు అమ్మాయిల మధ్య లవ్ ఉంటుందని మీరు ఎలా డిఫెండ్ చేస్తారు మీరు ఇంతవరకు వినలేదా చూడలేదా ఇంతవరకు వినలేదు మీరు విన్నాను బట్ మరి ఇంకా మళ్ళీ నన్ను ఎలా అడుగుతారు మళ్ళీ ఎలా అడుగుతారు నన్ను హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ నాకు ఫస్ట్ ఐ మీన్ నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ని మీకు మీ యాటిట్యూడ్కి కానీ మీ మాటలకి కానీ సో మీలాగా కరేజియస్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి కరేజియస్ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీని దేవుడిని వదిలేయాలి సమాజం ఎవరైనా ఎవరిని కేర్ చేయకూడదు ఈ మూడు చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా యు విల్ బికమ్ ఫ్రీడమ్ సి నేను ఓన్లీ నా మా నా ఓన్లీ క్వాలిటీ ఐమ్ ఏ ఫ్రీ పర్సన్ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాను నేను ఈ మధ్యన ఎవరు అడిగితే ఏంటి మీ మీ అడ్వైజ్ ఏంటంటే నీ చావు నువ్వు చావు నా చావు నేను చేస్తాను యా అండ్ ఒకవేళ బాలీవుడ్లో సేమ్ ఇలా తీయాలనుకుంటే ఏ హీరోయిన్స్ని చూస్ చేసుకుంటారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అంటే ఇప్పుడు ఏ రికగ్నైజ్డ్ హీరోయిన్ కూడా ఈ ఈ ఫిల్మ్ చేయడానికి కొంచెం ఐ మీన్ దే విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ బికాజ్ వాళ్ళకి ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది ఆ ఫ్యాన్ బేస్లో ఎవరేమనుకుంటారు అంటే ఒక ఎస్టాబ్లిష్ యాక్టర్స్కి ఫ్యామిలీస్ వస్తారు లేకపోతే వాళ్ళు వీళ్ళు రకరకాల ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ దే థింక్ యూనో అందుకని ఇలాంటి ఫిల్మ్ ఎస్పెషల్లీ ఇంతవరకు ఇండియాలో ఎవరు చేయలేదు ఒక ఇద్దరు అమ్మాయిని పెట్టి ఒక లవ్ స్టోరీ అనేది సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే బి వెరీ వెరీ ఐ మీన్ అప్రెన్స్ యా సో మీ క్యారెక్టర్ వైజ్ ఒక మూవీ మీరే చేయొచ్చు కదా ఐ మీన్ మీ మీరు ఎలా ఉంటారు అనేది ఒక మూవీ మీరు అంటే మీరు చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ కదా సార్ సో మీ కైండ్ ఆఫ్ ఆ మూవీ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం లైక్ మీరు ఎలా ఉంటారు అనేది క్యారెక్టర్ థ్యాంక్ యూ సార్ హాయ్ సార్ యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడికి ఈరోజు రాలేను బట్ మా మేనేజర్ పంపుని అన్నారు ఫస్ట్ తర్వాత ఆర్జీవీ సార్తో ఆర్జీవీ సార్తో అంటే చాలాసార్లు అడిగిన తర్వాత పంపించారు ఇంకా వెంటనే పరుగు పరుగున వచ్చేసాను సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే డేంజరస్ మూవీ తీసారు ఓకే అంతా బట్ మా అందరికీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా మీరు ఎంత డేంజరస్ అని కాదా డేంజరస్ అంటే ఏంటి అంటే అంటే ఏమైనా చేసేస్తాను ఎవరినైనా అని ఏంటి మీరు ఆర్జీవీ గారు అంటే అసలు ఎలా డేంజరస్ అనే ఫీలింగ్ ఎలా అనేది మీరు ఐ ఐ రియలీ డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ డేంజరస్ ఎందుకంటే దాని కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మీరు డేంజరస్ ఎప్పుడు అవుతారో మీరు ఒకళ్ళకి హాని కలిగి కలిగిస్తారు దానికి డేంజరస్ అంటారు కానీ హాని కలిగించేంత ఇంపార్టెన్స్ నేను ఎవరికి ఇవ్వను అసలు అందుకని నేను డేంజరస్ కాదు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ అర్జీ సార్ ఐఎమ్ సంధ్య అప్పటి నుంచి ఒకటి అడగాలని ఉంది మీ వచ్చిన కాడి నుంచి చూసిన అప్పటి నుంచి సో మీరు అన్నం తింటారా అన్నం తింటారా దట్స్ ఎ సూపర్ క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్ పాయింట్ ఎంతో కొంత బతకాలని కొంత అన్నం తింటాను చాలా అన్నం తింటాను క్వశ్చన్ వచ్చేసి లవ్ విత్ ఎమోషన్ ఆర్ లవ్ విత్ ఇప్పుడు నాకు ఇది ఒక ఒకటి గుర్తు వచ్చింది అండి నా డైరెక్టర్ పేరు చెప్పలేను నాకు తెలిసిన ఒక డైరెక్టర్ తను ఒక తన హీరోయిన్తో లవ్లో పాడాడు ఆయన కొంచెం తిండి పీడాడు ఆడు ఆ డైరెక్టర్ ఆయన ఏదో మాటలు అడిగితే సరే నాకు అమ్మాయి అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే తన పొట్టం మీద పెరుగున్న పెట్టుకుని తినాలి ఉంది అంటున్నాడు అలాంటి టోల్ కూడా ఉంటారు యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ సో మీరు ఎప్పుడు యాక్షన్ రొమాంటిక్ హారర్ వే తీస్తున్నారు ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా నో నో సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి చెప్తాను ఫ్యామిలీ అని ఎవరు ఉండరు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అని ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కలిసి రావచ్చు థియేటర్కి కలిసి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ అందులో హస్బెండ్ నేను హీరోయిన్ ఏదో చూస్తూ ఉంటాడు వైఫ్ ఏదో బట్టలు ఏదో వస్తూ ఉంటాడు ఈ కొడుకు ఏమో ఈ సినిమా ఎక్కడ తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడ అద్దరు కలిసి అని వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటాడు కూతురు ఏమో తన బాయ్ ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది కానీ అందరు చూస్తే అలా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు చేసేది వేరు అప్పుడు నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు డేంజరస్ అనే సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ రారు అని చెప్పాడు అప్పుడు వాళ్ళు రారు కానీ ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు వచ్చి చూస్తారు అందరూ కలిసి రారని చెప్పారు 
సో ఫైనలీ నాకు మీ ఐడియాలజీ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ సో నాకు కూడా అలా చెప్పాలని ఉంటుంది కానీ చెప్పలేను ఎందుకు 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 భయం అంటే ఫ్యామిలీ ఉంటారు కదా సార్ మరి గర్ల్స్ అని నాకు ఓపెన్ అవ్వలేరు మీరు ఇప్పుడు టీవీ కెమెరా ముందు చెప్పిస్తారు కదా ఏమో సార్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది నాకే తెలియదు అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆ వీడియో మార్ఫింగ్ చేసి నా ఫేస్ పెట్టి అని చెప్పొచ్చు ఓకే సార్ నైస్ టు మీట్ యూ ఐ లవ్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ ఐఎమ్ శివాని ముందు మీకు ఒకటి చెప్పాలి డేర్గా నేను కూడా మీ మాటలన్నా లిక్కర్ అన్నా నాకు చాలా ఇష్టం సార్ లిక్కర్ ఏ లిక్కర్ ఫస్ట్లీ మీ మాటల్లో ఎంత మత్తు ఉంటుందో లిక్కర్ తాగిన తర్వాత కూడా అంతే మత్తు ఉంటుంది మీ ఏజ్కి మత్తు ఎక్కే అంత లిక్కర్ తాగుతారా అది అది నాకు ఆశ ఐ మీన్ మత్తు అంటే నిజంలో ఉండే మత్తు ఓకే మీ మాటల్లో ఉండే నిజం అలాగే మత్తు తాగిన తర్వాత వచ్చే నిజం చాలా ఆనెస్ట్గా ఉంటాయి అందుకే నాకు ఇష్టం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దట్స్ బిగ్ కాంప్లిమెంట్ యా అండ్ సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు లవ్లో ఎమోషన్స్కి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తారా లేదా సెక్షువల్ పార్ట్కి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తారా ఐ థింక్ సెక్స్ ఆల్సో ఇస్ అన్ ఎమోషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఒక చారిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి మదర్ థెరీసా లేకపోతే వేరియస్ పీపుల్ అండ్ ఎవరు ఒక బడుగు వర్గాలు లేకపోతే ఏదో పర్టికులర్ దానికి సేవ చేస్తూ ఉంటారు అది వాళ్ళ జీవితాశయం నేనేమో అందమైన అమ్మాయిలకు సేవ చేయడం నా జీవితాశయం పెట్టుకోండి అందమైన అమ్మాయిలు అది అదొకటి బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి స్త్రీ జాతి అని చెప్పట్లా నాకు ఒంటింట్లో ఉండే ఆడవాళ్ళు అంటే చాలా చిరా అండ్ వంట స్పేసు లేకపోతే పనులు చేస్తూ ఉండే లేకపోతే దేవతల్లాగా తిరుగుతూ ఉండాలి అది నా దట్ ఈస్ మై వరల్డ్ వ్యూ యూనో సో బేసిక్లీ వాట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ నచ్చిపోయినా సో బికాస్ దాని మొలాన సెక్స్కి ఎందుకు ఎక్కువ ఇస్తారంటే నేను ఒక పర్టికులర్ టైంలో నేను నేను మ్యారీడ్ ఇంకొక టైంలో నాకు లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది ఆ లాంగ్ టర్మ్ కొంచెం షార్ట్ షార్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడేమో నేను సెక్స్ చేసిన అంతసేపే లవ్ చేస్తా అది తగ్గి తగ్గి ఆ టైంకి రీచ్ అయింది అన్నమాట సెక్స్ చేసినప్పుడు లవ్ చేస్తా అది అది క్వశ్చన్ అందుకని ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పాను కదా రెండు ఇంటర్ట్రైన్ దే కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ వితౌట్ ఈచ్ అదర్ ఓకే సార్ నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్లో మీరు చేస్తున్న మూవీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మన ఆడియన్స్కి ఎప్పుడు వస్తున్నాయి ఎప్పుడు వెళ్తున్నాయి అనేది అంత ఐడియా లేదు ఎందుకు దానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా ఐ కాన్ సీ ఎనీ రీజన్ అప్పుడు కోవిడ్ టైంలో వీ మేడ్ సమ్ వెరీ స్మాల్ ఫిల్మ్స్ ఈ నీష్ దానికి దానికి వేరే వేరే కారణాలు ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ వే ఆఫ్ థింక్లో గర్ల్ అంటే చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి ఒక బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పి చాలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు మీకు ఎలా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయో గర్ల్స్కి కూడా ఒక అబ్బాయి మీద అంతే ఫీలింగ్స్ ఉంటే దాన్ని కూడా ఒక ఫిలింలా చేసి మీరు అమ్మాయి ఫీలింగ్స్ అది లేదని ఎవరు చెప్పారు ఫస్ట్ ఆఫ్ లేదని ఎవరు అన్నారు అంటే మీ వే ఆఫ్లో అది డిఫరెంట్గా తీస్తారు కదా సార్ మీ వే ఆఫ్లో మాకు కావాలని మేము అనుకుంటున్నాం అచ్చా అట్లా నాలా అంటే ఒక అమ్మాయి ఈ మూవీలో అప్సరా గారు అండ్ నైనా గారు ఉన్నారు కదా వీళ్ళిద్దరు ఎవరు ఎక్కువ డేంజరస్ 